ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മെൽവിനാണ് വേ ഓഫ് മെൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് പൊറോട്ട കൊണ്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് പൊറോട്ട മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയായി അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ട ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ആ പൊറോട്ട തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മളത് മിക്സിയിലായിട്ട് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത് മിക്സിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൊറോട്ട നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു പത്ത് ചോ ചുവന്നുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് നന്നായി പുഴുങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ തന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച പൊറോട്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈ പാൻ വെക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്കത് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളക് സാധാരണ നമ്മൾ ചേർക്കണ പോലൊക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം അത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ വഴറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് വരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കണം ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറേ പൊറോട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആരും കഴിക്കാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കും അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കത് നല്ല ഉപകാരമാണ് ഇപ്പം നമ്മളതിൽ നേരത്തെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലിട്ടു അത്യാവശ്യം അത് വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി അതൊക്കെ ആക്കി നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കരിയരുത് ഒരിക്കലും കരിയരുത് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ചേർത്തു നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ആക്കിയെടുത്താണ് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചുകൂടിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ നമുക്കൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ പൊറോട്ട പൊടിച്ചത് അരിക്കിടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് നമ്മൾ വല്ല കൂടരുത് അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇറക്കി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന
അപ്പം ആ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടത് കുഴച്ച് നല്ലൊരു കട്ട്ലേറ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം കൈകൊണ്ട് വെറുത്ത് അച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ആക്കാം അധികം കട്ടി വേണ്ട ഒരു വിധം മീഡിയം കട്ടി മതി എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് അധികം നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഇത് പൊറോട്ട നമുക്ക് എന്താ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ആ കോട്ടിങ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയി നമുക്ക് ഇനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അത് കോരനേക്കാളും കുറച്ച് മുന്നേ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റി കട്ട്ലേറ്റാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ